Hello mga o-campers! Happy New Year! Alam ko, marami ang naghahanda sa inyo ng mga pang medya noche ninyo mamaya. Dito rin sa Campo Campers, medyo busy kami, marami kami inihahanda. Actually, meron kaming mga i-prepare na food para sa family namin mamaya. Ito yung pina, isa sa pinakamasaya siguro namin na New Year sa lubong ngayong 2020. Pero bago matapos ang 2019, alam ko isa sa mga inihahanda ninyo tuwing New Year ay mga prutas. Prutas! Tama ba? Prutas! 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 Ilang prutas daw dapat? Ilang prutas? Prutas! Prutas! Anong prutas? Prutas! 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 12! 12 na prutas! Pero alam ninyo, may naisip kami na mas mainam na prutas na dapat ninyong i-prepare ngayong pagpasok yes. ng 2020. Kaya kami ta ngayong taon na to, hindi kami nag-prepare ng mga totoong fruits. Instead, we prepare fruits na hindi physical, kundi biblical. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ididiscuss ko sa inyo. Ah. Ito ang mga prutas na kailangan ninyong i-prepare ngayong 2020. Kunin natin ang ating fruit basket. Na may ilang pirasong dalandan at isang pirasong tiyat-tiyat. <laughs> Ito ang mga prutas na kailangan ninyong i-prepare ngayong 2020. Simulan na natin sa... Love. Ang love ay galing sa root word na na ginamit sa Bible ay agape. Sabihin nyo, agape. Agape! Yan. Ang ibig sabihin ng agape ay deep and constant love of a perfect being towards the unworthy. Ganun daw klaseng pag-ibig ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung pag-ibig ni Lord. At yung pag-ibig ng Lord na yon ay dapat natin spread sa ibang tao. Yan klaseng prutas ang dapat tinahanda ninyo ngayong 2020. Dapat magpakalat tayo ng pag-ibig. Hindi pagdarating ng February, pagpasok pa lang ng taon, ngayon pa lang, dapat nagpapakalat na tayo ng pag-ibig. Okay ba yun? I-prepare natin tong fruit na to yes! pagdating ng panahon, ay eh, pagdating yes! ng 2020. Next naman, na fruit na ating ipe-prepare ay joy. 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 Ang joy po ay galing sa word na chara, which means happiness not dependent on our circumstances. Ibig sabihin po, ang inyong kaligayahan ay hindi nakadepende sa kung ano ang sitwasyon ng buhay mo. So whether masaya ka o malungkot ka, meron kang nararamdamang kakaibang kasiyaan sa puso mo. Yung, yung joy na nag-uumapaw. Ito yung kahit na meron kang pinagdaraanan, hindi ka nalulungkot ng sobra-sobra. Alam mo yun? Ganong klase, ito hindi ito basta-basta binibigay sa mga tao. Ito ay binibigay lang ng Holy Spirit sa atin. Ano pang prutas ang kailangan nating i-prepare? Peace. 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 Galing sa word na irene or E-I-R-E-N-E. -E. Ito yung peace, ibig sabihin na ito yung life without conflict or wholeness and harmony with God and others. Ito daw yung peace na walang takot, walang pag-aalala. Kahit na ang buhay mo ay malayo sa totoong kapayapaan na naiisip ng ibang tao. Yung peace po, hindi po ibig sabihin na ay absence ng, ng mga problema sa buhay. Ang totoong peace po ay yung kahit may pinagdaraanan ka, kalmado ang iyong uh, ang countenance, ang iyong sarili. Ito po ay hindi po galing sa sarili mo, kundi galing sa Diyos. Ano pa? Fruit na kailangan mong i-prepare. Forbearance. Yeah. Sorry. No. Inalong mo yun. Forbearance. Galing sa word na macrothumia. Oh. You know, macro. M-A-K-R-O-T-H-U-M-I-A. Yun. Ibig sabihin daw ng forbearance, in other words, ito daw yung patience. Ito daw yung kaya mong mag-withstand kahit daw may mga challenging situations. At kaya mong mag-persevere at mag-endure. Yung kaya mong ipagpatuloy lahat. Yung kaya mong ilaban. Hindi yung basta ka nalang sumusuko. Ganong klaseng patience or forbearance ang kailangan natin ngayong 2020. Maniwala kayo sa akin, marami kayong tao na ma -e encounter na susubukin ang pasensya mo. Maraming pagkakataon ang papagdaraanan mo na susubukin ng iyong pasensya ang gusto kong encouragement sa inyo. Perseverance and endurance. Okay ba yun? Next natin is kindness. Kindness! Kindness, yes. Or galing siya sa word na krestotes or C-H-R-E-S-T. 
T-O-T-E-S. Ang ibig sabihin daw ng kindness ay yung behave properly with moral integrity and kindness. Ibig po sabihin ng kindness, yung pagiging uh, um, mabait mo inside and out. Kahit walang nakatingin, kind ka talaga. Alam niyo hindi ito isang bagay na nagagawa mo overnight lang. Lalo na kung hindi ito natural na ginagawa mo sa buhay mo. Katulad ko, hindi po ako naturally kind. Ako po ay naturally na na uh, mapanglait, na maldito, na kung ano-ano mga pinagsasabi sa ibang tao. Kailangan pang i-master. At hanggang sa panahon po na ito, ako po ay pastor na. Iyan po ay akin pong pinagdaraanan at akin din pong minamaster pa. Pero alam ko, na binigyan ako ng Lord ng ng butil ng kindness in my life. Kailangan ko lang itong uh, i-cultivate o alagaan para lumago at lumaki. Next naman is ay, goodness. Sabi niyo goodness. goodness. Galing sa word na agathosune. Agathosune or A G A T H O S U N E. Ibig sabihin uprightness of life na nakikita sa buhay Nati hindi lang sa paggawa ng mabuti, kundi sa pagiging mabuti din towards ibang tao. Magiba kasing ginagawa mo lang mabuti para sa sarili mo. Pero hindi ka lang dapat mabuti para sa sarili mo. Dapat mabuti ka rin sa ibang tao. Next naman na fruit na ating babangitin ngayon ay faithfulness. Faithfulness. Galing sa word na pistis ba to? Pistis. P-I-S-T-I-S. Ito daw ay evidence o, na ebidensya ng work ng Holy Spirit sa buhay mo. Yung daw dependability and yung trust mo ay nakabase sa confidence natin sa Diyos at sa Kanyang faithfulness. Hindi sa sarili nating kakayanan. Alam po ninyo, marami po ang gusto self-confidence. Pero tayo po mga Kristiyano, hindi po self-confidence ang kailangan natin, kundi confidence to the Almighty which is our God. Sino ang ating God? Si? Jesus! Sino? Jesus! Yun, si Jesus. Dapat yung conviction natin at yung belief natin nakaangkla kay Jesus Christ. Okay ba yun? Amen! Isa pa. Gentleness. Oh, gentleness! Galing sa word na pro- protes or P-R-A-U-T-E-S. Hindi ako magaling sa Greek, so bahala na kayo. P-R-A-U-T-S. Ibig sabihin nito, or meekness, or mildness of disposition. Kung ikukumpara daw ito sa mga hayop, yung gentleness, ang tawag daw dito, tamed. Nakakita ka na ba ng tamed horse, mami? O di ba mabait yung horse? Nagsakay tayo ng tamed na horse. Naturally daw, ang mga horse daw sa wild, talagang wild sila. Hindi mo yun masasakyan kasi mabilis yung tumakbo at tatadyakan ka. Pero kapag tamed, pwede mo na siyang sakyan. O, it, ang tamed daw talaga, ito daw yung mga natuto na nakontrolin yung kanilang mga destructive instincts. Pwede pala yun. At tayong mga tao, meron tayong mga naturally destructive instincts. Yes. We are... We are like, parang uh, naka-embed na sa atin na tayo ay manira, manakit, ma- ma- maging mapangahas. Pero kapag now natutunan natin na ating kontrolin ang ating mga sarili, yung ating mga destructive in- instincts, nag- ipinaprevent daw tayo nito upang uh, gumawa ng masama sa kapwa, kundi, babalik na rin natin to, kundi mamuhay na wala kang intensyon na makapanakit sa kapwa. Yun ang gentleness. And lastly, is yeah, self-control. Galing sa word na egkratea. E-G-K-R-A-T-E-I-A. Which means, itong self-control na to, control one's body and also control sensual appetite and desires. This includes yung inyong mga, uh, mga bagay na nililimliman mo sa utak mo. Mga bagay na malaswa. Mga bagay na, na, na hindi dapat ginagawa ng hindi pa mag-asawa. Kinokontrol mo na yun. At hindi lamang po yung self-control applicable sa mga sensual na bagay, kundi maging sa moderation in eating and drinking. Akalain mo yun. Pati pala doon. Kailangan natin ng self-control. Ngayon, Saan ko ba nakuha itong mga fruits na to na mga pinagsasasabi ko? Itong mga fruits na to ang pinakamainam na i-prepare ninyo ngayong 2020. Huwag ninyong hayaang magsipaglaglagan niyang mga yan. Aww. Ang gawin ninyo, 
Tandaan ninyo itong verse na to mula sa Galatians 5, 22-23. Ang sabi doon, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan lahat yun? Nine. Nine fruits of the Spirit. At ang sabi ng Bible, sabi ni Paul doon sa mga taga-Galatians, Against such things, there is no law. Anong ibig sabihin nun? Sa lahat doon ng mga binanggit natin, walang nasusulat na labag dyan. Nakakalaban dyan. Ibig sabihin po, lahat ng itong mga bagay na to, pag ginawa mo to, ito ay para sa ikabubuti mo. At ito rin po ay pagsunod sa Diyos. Ngayong 2020, ang paghandaan po ninyo, more than dun sa fruits, ang dami mong ang prutas, kompleto nga, labing dalawa, pero ang ugali mo naman, iba. Hindi ka, hindi ka mapagmahal, wala kang joy sa puso mo, hindi ka napapalutan ng peace, forbearance, o ng kindness, o ng goodness, ang faithfulness, ng gentleness, ang self-control. I tell you, kahit ilang dosay ng prutas ang ilagay mo dyan, hindi magbabago ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya naman, ang mensahe namin ngayon dito sa Campo Campo, ngayong 2020, ang fruit of the Holy Spirit ang ihanda mo yes. sa pagpasok ng bagong yes. taon. Maraming salamat po and I pray that may the Lord bless you this coming 2020. Amen. Bye-bye! Happy Bye. New Year! Have Happy New Year! Happy New Year! 2020! God bless you! Yes. Jesus! 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 Jesus!